on n'apprécie pas assez euh, le goût de l'eau. Hein. On se concentre pas assez sur, euh, sur ses vertus. On prend pas assez le temps. Voilà. Bien C'est voilà le game. On se retrouve pour la dernière partie cette fois. Sur Sea of Stars. 14 e partie. Putain, c'était long. Oh là 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 Et on se retrouve pour le boss final. Qui est juste là, normalement. Si j'ai bien tout compris. On va aller rencontrer le, le Fleshmancer. Le démon Gorgon. Hein. Ah bah voilà, la save est là. Il n'y avait pas besoin de... Il n'y avait pas besoin de... Alors je transporte un petit... Vous avez besoin de... Ah On peut acheter des trucs. Bon ça on n'a pas besoin, ça n'a pas besoin, ça n'a pas besoin. Normalement on a tout. Hein. Les recettes de lasagne brisées. Bon, on va les acheter. Voilà. Goul. Soigne le chaos plus 75%. C'est pas mal ça. Hein on va en acheter quelques. Ah, on peut en avoir que 3. Voilà. Bon, bah voilà. D'accord. Mais non, je n'ai pas besoin de me reposer. Allez, c'est qui part. On a assez attendu. Il faut que ça cesse. Surtout qu'après, il va falloir que je débriefe le jeu. J'ai pas... Euh... Hein J'ai pas une grande envie. Hein. J'ai pas envie de m'attarder. En fait, je me suis tellement attardé sur ce jeu. Je pensais tellement pas qu'il serait aussi long. Là, pour 30 heures. On est à 30, 29 heures et des bananes. Je pensais vraiment qu'il y en avait pour 10 ou 15 heures. Moi, je vois un petit jeu comme ça en pixel 3D, en, en pixel 2D. Je me dis, bon, bah, c'est bon, quoi. Non, non. Et encore, 30 heures, c'est pas si gros. Énorme, hein. Mais, euh... Et je trouve qu'ils ont, ils ont mis trop de choses décousues. Voilà. Vraiment, c'est... Ça va pas. Alors, félicitations. On lui a bien cassé les pieds. Allez, prépare-toi. Petite sac. Le temps est venu de décider du destin de votre royaume et de tous ces mondes. Jamais bon, Je pense qu'il va avoir plusieurs formes. Ah bah déjà on le combat pas directement, loul. Ah ils ont fusionné. C'était nos nos deux comparses. Oh, oh. Bon la musique a pas l'air énorme hein. Parce que souvent dans les quand même dans les boss de fin ce qu'on aime bien Oh là qu'est-ce qu'ils font Oui Ça reste quand même les 
ça reste quand même les musiques qui sont théoriquement euh, qu'on retient, hein, des trucs assez dantesques. Ah oh, merde, il est pas vulnérable. Pour le moment, ça va. Hein. Ah, oh, c'est quoi cette musique de l'enfer là Ils ont mis de la guitare électrique, mais avec euh, un BPM de, de 400 000. Ah, c'est horrible. Putain. Ah, vivement qu'on qu arrête ce jeu. <rire> ah, putain. Hein La pyramide Oula. Ça va. Ça se gère. Pour le moment, ça va. Hein. du schtroumpf alors on va changer hop peut-être maintenant pas du tout Oui, ça chelou quand même. C'était trop simple. Coucou. Ah, bah voilà. Voilà son vrai visage. Il est un peu plus accueillant.
toujours aussi faiblard. Mais pas de vulnérabilité. Bizarre. Oh là C'est un peu plus mal. Euh, bon, on va changer ça. Hop. Tac. Oh, ça va être chiant, ça. Ah oui, 999. Ah oui, ça va être, ça va être fort chiant. Fracas. Ah oui, d'accord. un objet euh, ah voilà 150 c'est pas mal ça hop là parfait oh la musique de l'enfer oh mon dieu mon dieu shadow doit te couper le son <rire> c'est il y a une épreuve in game mais aussi une épreuve sonore Je garde mes combos pour, pour me soigner parce que j'ai un peu peur que ce soit compliqué par la suite. Voilà, ça se passe très bien. changer on va prendre hop ses rails on va lui faire la désorientation Ah putain, je vais prendre cher. Euh, ou alors je refais le... Ouais, on va faire ça. On va refaire le bouclier. Ça va, elle va refaire son truc de, de cristal. Pyramide, là. Je sais plus comment on va l'appeler ça. Voilà. Ça va coûter cher.
Ah putain, ça me prend de la vie quand même. Mais c'est débile. Oh là 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 là. Merde, j'ai appuyé trop tout. Ce que j'utilise maintenant. Oui, allez. Hop. Hop, ça se sera fait. Bon, ça va faire quoi 300 Oh, 330 Et je l'ai eu là-dessus. Excellent. La surprise ultime De quoi parlez-vous bah, Demandez à vos nouveaux dieux gardiens. Vous le sentez L'arnaque. Il vient de si loin. Un dévoreur de monde. Vous êtes les seuls à pouvoir le détruire. Bonne chance. Bonne chance Il est vraiment parti, on est libre. On a gagné là Faut qu'on arrête le... Ah bah non. On peut tout sentir maintenant. On a tant à faire, tant de monde. Alors c'est un au revoir Bah ben, j'imagine. Marcy Ah bah elle est là, elle. Vas-y, prends une photo. Bah, ça sent la fin quand même, c'est bizarre. Hein. Si c'est ça, la fin, c'est de la merde. Oh là 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 là. Je pense qu'il doit y avoir d'autres fins. Hein. Enfin, je peux pas croire que... Attendez. Oh. C'est ce truc. Et what Oh Oh, qu'est-ce qui se passe Oh 
Mais qu'est-ce qui se passe Oh, c'est incroyable Ils ont foutu un shmup Mais what Oh, oh c'est incroyable Oh bah si je m'attendais à ça. Et c'est plutôt bien foutu en plus. Hein. Le super rayon. Non, attendez, on va attendre avant le super rayon. Hein. Mais c'est incroyable. Oh là là, ça fait du dégât. Ils ont foutu un shmup. Mais pourquoi pas hein C'est une très, très, très bonne idée. Vraiment. Euh... Parce que... Euh... Mais pourquoi ils ont pas fait ça plus tôt Oh là 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 là. Mmh, attendez, je vais me faire toucher là. Euh... Euh... Allez. Allez. Aïe. Plonger. Comment ça plonger Ah d'accord. C'est comme ça qu'on qu fait des esquives. Oh On l'a eu J'ai vraiment cru que c'était la fin. Quand j'ai vu le, le titre, j'ai fait mais what Ah mais si, c'est la fin <rire> Là, c'est l'écran titre. Voilà, là, c'est les crédits. Ah, c'est sympa d'avoir fait ça euh, comme ça. Hein mais... Euh... Ah, ça fait un peu... Euh... C'est bien, mais ça fait euh, ça fait expéditif, voilà. Ça, ça fait une euh, rare, comment dire Ça fait pas une vraie fin, voilà. C'est une fin sympathique, mais c'est expéditif. Ouais. Oh Bryce, la classe. Bryce Co concepteur personnage et artiste conceptuel bon bah et voilà hein. putain ça y est on l'a fini ce bon dieu de jeu là oh yasunori mitsuda compositeur invité attendez est ce que c'est le mitsuda de est ce que c'est le mitsuda de chrono trigger ça m'étonnerait parce que je reconnais pas trop les les sonorités. Bon, après, il a vieilli, hein. il a pris 40 ans dans la tronche, mais. Est-ce qu'il s'appelait Yasunori Mitsuda, c'est le cré... le... un compositeur hyper connu au Japon. Hein. Donc. Euh... Bon. Bon, bah, et franchement, le jeu était, euh, était bien. Voilà, le jeu était très bien. Ah non. Le jeu était. Euh... Pfff. Ah, c'est dur hein, parce que je vais être dur. Je trouve pas, je, je trouve pas le jeu mauvais. Je trouve bon, mais euh... mais putain, il y a, y, a, y a des choses à revoir. Il hein. y a quand même pas mal de choses à revoir. Ne serait-ce que dans le scénario. On nous embarque avec tellement de personnages et tellement de, de vocabulaire que pff, en fait tout se tient sur une feuille de papier à cigarette. Il y a le fameux dévoreur monde là, euh, qui est invoqué par le grand méchant, euh, le flèchemanceur. Voilà, et en fait il faut sauver le monde, ça s'arrête à ça. Et pourtant, on nous fait croiser un nombre incalculable de personnages. On nous fait voyager à tir l'arigo pour des histoires qui n'ont pas vraiment de sens, en fait. L'histoire du pain, l'histoire de... Enfin, ça va trop loin, quoi. Ça va beaucoup trop loin. 
Alors, je pense qu'ils ont voulu faire un truc à la fois léger, sans oublier une profondeur dans le... Sans oublier une profondeur dans le, dans, dans le scénario, hein, dans l'histoire. Mais... Ah non, mais... C'est à tirer... Euh, ouais, c'est tirer les cheveux, là. C'est à se tirer les poils de barbe. Donc non, non, ça, ça va pas. Ça ne va pas. Après, euh, en termes de gameplay, au début, j'étais assez conquis parce que, en fait, le tour par tour, c'est vrai que c'est un genre qui, qui a disparu. Hein. Il n'y a plus vraiment de jeu aujourd'hui en tour par tour, à part euh, Persona, éventuellement. Mais il euh, n'y a, a pas beaucoup de jeux euh, qui se jouent encore au tour par tour. Donc c'est très bien de le remettre au goût du jour. Surtout en mettant en évidence les, les systèmes de défense et d'attaque. là, Quand on appuie sur le bon bouton au bon moment. Enfin sur le bon bouton, il n'y a qu'un seul bouton. Hein, mais... mais vous voyez, ils auraient pu enrichir ça. Ils auraient pu euh, faire un système d'attaque-défense mais avec des boutons séparés, avec des boutons distincts. Et, euh, et peut-être même mettre des un, thème, un, ouais, un timing critique pour faire un super critique. Vous voyez. Et euh, donc ça c'est très bien, hein. c'est très bien d'avoir fait ça. Je m'y tire. Mais le problème c'est que euh, ça va pas assez loin. En fait on apprend ça dès le début. Et puis c'est tout quoi. Et après ça perdure pendant 30 heures de jeu. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'évolution là-dedans. Donc certes il y a le combo, certes on débloque des personnages avec des avec des tendances de poison, des tendances de arcanique, bon, c'est très bien. Mais là, encore une fois, vous voyez, on utilise le poison, mais il n'y a pas d'empoisonnement. De, on utilise l'arcanisme, mais il n'y a pas de, de ralentissement. Alors qu'il y a un système de, de... Là, on voit que, par exemple, il y avait des, des ennemis qui, qui agissaient plus vite que d'autres. On ne peut pas ralentir par contre. On ne peut pas non plus nous-mêmes euh, être. Euh, comment dire Accélérer le temps pour nous. Accélérer nos actions. Alors, si on peut ralentir avec, la, avec le truc de, de serail. Mais euh, c'est juste un, une compétence. quoi. C'est pas. Les autres ne peuvent pas le faire. Donc, vous voyez, il y, y a quand même des choses qui. Sur trop. J'estime que sur 30 heures de jeu, il devrait y avoir un bon tiers, bon, peut-être pas un tiers, allez, un quart d'introduction qui t'explique les mécaniques, un quart d'enrichissement où justement ces mécaniques euh, évoluent, et après l'autre moitié, ou en tout cas le, le, le dernier tiers, alors là c'est des trucs euh, que tu n'es pas obligé d'utiliser, mais qui peuvent vraiment faire la différence dans des combats euh, dans des combats hard. Et malheureusement, il n'y a pas. Comme l'accélération, le ralentissement, l'empoisonnement, le gel, euh, vous voyez, des choses comme ça. Il bah, n'y a pas. C'est dommage, c'est dommage. C'est ce qu'avait fait Final Fantasy, hein. dès le début, hein. ils avaient fait ça. Ils avaient déjà tout compris. Mais bah, là, il n'y a pas. Vous voyez, des, des faiblesses par rapport aux armes, par exemple. Il n'y a pas non plus. Alors il y a des vulnérabilités, mais c'est surtout euh, dû au... au soleil ou à la lune. Là. Pareil, ça faut le deviner. Hein. Ça, ça vient pas comme ça. Donc, là. Ils ont tenté avec les revenants. Avec les revenants, on pouvait avoir des, des bonus de, de faiblesse de 10 ou 15%, un truc comme ça. Pareil, avec la lune, on peut rendre vulnérables les, les revenants. Euh, donc c'est pas mal, mais. Oui, ils auraient dû continuer dans ce sens-là, sur d'autres ennemis. Mais non, ils l'ont pas fait. Bon. Bon, après, euh, belle surprise de pouvoir euh, voyager dans le monde. Bon, ça, c'est c'est dans tous les dans tous les RPG aujourd'hui. Hein. Mais la belle surprise, c'est que voilà, on débloque le bateau. On débloque un autre monde. Alors là, c'est vraiment inattendu. Je pensais vraiment qu'on était... Euh, on a un personnage qui meurt. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est excellent même. Un personnage principal qui meurt. On voit pas ça dans, dans tous les jeux. Hein. 
Donc, euh, je pensais vraiment qu'on était à, à la fin à ce moment-là. Et finalement, non, paf, rebondissement avec le nouveau monde. Mais, euh, je vais mettre un mais, hein. avec le nouveau monde, c'est tiré par les cheveux, quoi. Avec le personnage de Serra qui dit, bon, en fait, j'étais au courant, mais je vous ai rien dit. Ouais, bon, ça, euh, ça c'est de la merde. C'est pas très creusé en termes d'histoire. De, de, Donc ouais, le fait de pouvoir aller dans, dans le deuxième monde, le fait de pouvoir voler après, et du coup d'explorer des zones euh, qu'on ne pouvait pas euh, atteindre avec le, avec le rafio, on ne pouvait pas accoster, donc c'était compliqué. Et puis les petites quêtes secondaires, euh, voilà, qui, qui enrichissent le truc. C'est pas mal, c'est pas mal. La fin, la fin est plutôt pas mal. Et puis alors là, en apothéose avec le shmup, là, le shoot them up, euh, incroyable. Incroyable. Non, franchement, si je dois si je dois tirer un bilan de tout ça, c'est bon, mais euh, c'est pas... En fait, le jeu a été vraiment accueilli, vendu et coté comme étant un, un chef dœuvre quoi. Comme étant le renouveau du, du RPG euh, incroyable. Alors, dans les premières heures, oui Ouais, il y a de la surprise, on voyage, on... Fait des connaissances, on, on a des personnages supplémentaires, puis on sent que l'histoire elle est plus complexe qu'il n'y paraît donc ça demande quand même de l'attention, ça demande à, à vouloir creuser un peu plus, à vouloir continuer. Au bout d'un moment, ça devient n'importe quoi. Donc, euh, je trouve qu'il y a trop de choses, mais bon. Donc je lui mettrais, franchement je ne lui mettrais pas une grosse note, hein. je lui mettrais un 12 ou un 13, c'est peut-être dur, mais euh, pff, en début d'aventure, euh, il était autour du 15-16, après il est retombé à 10, et alors là à la fin, euh, surprise, je lui mettrais 12, mais euh, vous voyez, ce sera en 3 temps quoi. Avec le sorcier, l'alchimiste. Bon, on va peut-être zapper. On va accélérer. Alors, ultra rapide. Super, on va faire super rapide. Ouais, c'est déjà super rapide. Bon, à mon avis, il doit y avoir une fin euh, alternative. Hein, parce que là, euh, on n'a même pas vaincu le Fleshmancer. En fait, il, il se cache dans sa dimension. Là. Ah bah voilà, le, le dieu de la brume. Bon, je suis sûr, j'ai oublié plein de trucs encore, hein, mais... Euh... Mais bon, voilà. Et franchement, ça ponctue quand même une belle aventure. On est à combien 14 parties, je crois. Je crois que c'est ça. 14 heures. 14 heures de Sea of Stars. Bon après je suis pas personnellement je trouve que l'aventure était pas ouf hein, parce que je me suis ennuyé vraiment je me suis ennuyé dans le jeu oh là 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 là, là. je trouvais ça long putain ça Puis, ah ouais j'en ai pas parlé encore de ça mais les phases de dialogue oh putain oh <rire> et plus jamais hein si vraiment vous voulez faire une suite euh, ou faire un autre jeu mais euh raccourcissez les phases de dialogue il y a des choses des fois c'est intéressant mais c'est c'est mélangé c'est dans un balbutiement d'anecdotes de, 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 de semi-humour c'est quand même euh, c'est pas, pas ouf hein. oh là 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 là. j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas de dialoguiste en fait ils ont mis euh, ce qui leur passait par la tête, ils l'ont mis comme ça, mais il n'y a pas eu de relecture ou de se dire euh, sur l'ensemble, le, sur est-ce que ça se tient Non, en fait, ils ont fait vraiment petit bout par petit bout, ils ont tout assemblé, puis ils se sont dit, hop, c'est bon. Donc, euh, c'est... Ça manque de sérieux de ce côté-là. 
Alors c'est quoi le mode super rapide Oh, c'est super rapide C'est l'ultra instinct Putain, il y a du monde, hein Il y a du monde qui a collaboré Alors, est-ce que c'était pas un projet participatif, tiens Je sais pas. Je me suis pas renseigné là-dessus. Contributeur. Ah, si, je pense. Hein. Ouais, ouais, ça devait être un projet participatif. Genre un Kickstarter ou un truc comme ça. Ça, c'est tous les donateurs. Ah, on m'a vu. Voilà. Vous ferez pause. On m'a vu. Ah bah voilà, Garl. Merci à vous d'avoir joué. Cœur, cœur, cœur. Cœur sur vous, les copains vous êtes tous des amours. Bisous, bisous, bisous. C'est Cookie Lol. C'est Cookie Lol. C'est qui Lol. Mais c'est aussi Cookie Lol. C'est les cookies, c'est trop bon, ça sent trop bon. C'est trop sucré comme vous, comme vos bisous. Ah, attendez, il se passe quelque chose. Ah, on revient chez nous. Ah, on revient à Myrte. Dans notre village. Pareil, c'est Tic, là. Qu'est-ce qu'elle fout, là, avec son bouquin, là. Ah, bah... Euh... <rire> ça répond à ma question. Voilà. Finalement, c'est elle qui a raconté tout ça. Elle avait tout transcrit sur, euh, sur son bouquin. Maintenant, elle le raconte aux générations futures. Ancienne crypte. Comment ça avance bah, Plutôt bien. Je pensais aux notes de Yomara. Je vais renforcer la grande fenêtre. Vous aimez la pièce centrale Attends, Ils ont vraiment repris le skin du robot de, de Chrono. De Chrono Trigger. C'est ouf. Hein. Alors oui, c'est parfait. Fin... Est-ce que c'est la fin Oui, oui, c'est la fin. <rire> Je te rassure tout de suite. C'est la... bien la fin. Oui, oui, oui. On reprendra pas. Hein. Même s'il y a une autre fin alternative. Euh... Une good ou une bad ending. Là, euh... Ah, il faut... Un mystère est pareil, paru dans les rangs. Il faut faire la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, en fait. <rire> Alors, vous pouvez maintenant sauvegarder et revenir au moment juste avant le combat contre le bot pour terminer le contenu secondaire. Il serait peut-être intéressant de ce mystérieux appareil. Eh bah ben non hein Non, non, non. T'es gentil, mais non. Ouais, je pense que... Euh... Ah oui, ça reprend là, d'accord. Ah ouais, et du coup, là, ça va permettre de retourner... Bah, attends... On va retourner sur le sur le début, on va se mettre sur la map. Euh, voilà. Voilà, parfait. Par contre, on va peut-être pas se foutre là. C'est pas très intéressant. On va plutôt aller au. Bah, notre monde à nous, hein. C'est là. Allez au monde d'origine. Oui. Attends, on va aller dans les Landes quand même. Je suis curieux. Hein. Je suis curieux de savoir ce que c'est euh, ce, ce truc là. Hop. Euh, c'est où les Landes C'est pas là. Oh, j'en sais rien. Ça va être par là. Alors. Ah oui, ça va être là. Dans les Landes. C'est ici Les Landes. Ah, parfait. C'est pas très 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 grand. Donc, euh, hop. Ça 
Il y a les trous. Non, dégagez vous. Pas que ça va foutre. Ah, peut-être là, non Pas du tout. Elle est sympa cette musique en plus. Ça fait très euh, péruvien. J'aime bien. Non J'ai pas envie de vous, vous rencontrer. Oh là là Mais c'est où Putain, c'est pas direct, évidemment. Ça serait trop simple Est-ce que c'est par là Je le sens bien là. Je le sens bien. Oh oui Ah bah attendez, il y a un coffre. Merde. Attends, mais qu'est-ce qu'il fallait faire Oh, je me rappelle plus. Je peux pas le pousser, ça Je peux rien faire. Ah, bah, je peux sauter Mais alors, attendez. Je croyais que j'étais bloqué, mais non. non. C'est peut-être là, non, non. Je sens que c'est par là. Hein. Ah non, pas du tout. <coughs> Attendez, on va prendre le coffre. Hein. Mercredi, c'est pas là. Et là, il y a quoi là Putain Ah, c'est là Ouh Alors, le mystérieux appareil est inactif. La magie de la pierre présente une vision. D'accord. Ah Ah bah non. Bon, j'en sais rien. Je pense que... Euh... Non, mais je pense que ça va être des trucs, des trucs annexes. Euh, vous voyez, j'ai dû accomplir quatre trucs principaux. Enfin, quatre trucs annexes euh, importants. Donc, ça les a activés. Et il doit m'en rester trois à faire. Ça va être quelque chose comme ça. À partir de là, on doit récupérer l'appareil... Et, euh, et après, je sais pas. Peut-être que ça débloque euh, une nouvelle fin. Ou, ou un, un nouveau boss. Ou je sais pas. Ça va être quelque chose comme ça. Bon, bah écoutez, on s'arrête là. Sur cette euh, belle image. Sur cette belle musique. Ouais. J'ai pas trop parlé des musiques parce que. Il y a du bon, il y a du moins bon. Hein. Celle-ci, je, je, je la trouve réussie. Par contre, il euh, y en a quand même pas mal qui... Bon, moyen. Donc, euh, voilà. Voilà, voilà. J'ai que ça qu'à dire. Bon, écoutez. Ceci conclut l'aventure de Sea of Stars. Oh, putain. Oh, mon Dieu. C'était long. Hein. C'était très long. Pouh. Hein Il me tarde de faire 
un nouveau jeu. Et quel jeu Ah, il est, là, il, est, il est juste devant moi. Hein. J'ai juste à tendre le bras et, et je le mets dans... Je le mets dans la console et c'est parti. Vous verrez bien ce que c'est. Allez. Et ce sera... Je pense que ce sera une aventure. Hein. Aussi, évidemment. Je ne pourrais pas m'arrêter à une seule vidéo. Surtout que là... Euh... J'ai un peu de temps, donc euh, c'est donc parfait. Bon, bah écoutez, ciao ciao à tous, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est ça qui est le plus important. Et puis, euh, à bientôt pour de prochaines aventures. C'était One Hour Game sur Sea of Stars, sur la Play 5. Un très bon jeu, allez, on va être poli. Non, un bon jeu, voilà. Je vais arrêter de dire que c'est un très bon jeu. C'est un bon jeu. Allez, ciao ciao à tous. Et puis merci d'avoir regardé euh, <rire> l'aventure. Hein, pour les plus courageux et plus courageuses d'entre vous. Qui ont regardé tout jusqu'à la fin, à la dernière seconde. Merci beaucoup. Allez, ciao ciao.